Чи двоє теж не у захваті від зустрічі з нічним доктором. Another selection of footage from Magyar's Birds FPV and Baba Yaga drones operating in the Krinky area December 8th. Extensive damage to Russian vehicles. Привіт хробакам від нічного доктора. Вчора обіцяв показати, виконую. Зупинені наземними цукерками птахів Мадяра, ті двоє вночі прийняли експрес-курс демілітаризації нічного доктора. Цей третій теж докупи. Але приготуйтеся його побачити сьогодні. Готові? Та-дам! То є жир і смалець, як каже пілот Свят. Погодні умови вчора не дозволили сюди дістатися з дорозвідкою, але, хоча сьогодні погода і не сильно покращилася, але ми тут і ви то бачите. Поряд той кабріолет, що я вам в деталях показував після зустрічі з ФПВ-хою пілотів птахів Мадяра. З білою сідушкою задньою. Але то є тотальний дефолт. Ще я вам такого не відів, кажуть у Закарпатті. Роздерлого на паздір'я. Ті двоє теж не у захваті від зустрічі з нічним доктором. Ну, а станом на раночок 8 грудня виглядають ось так. Як, в принципі, має виглядати кожна хробача короста, що приперлася на нашу землю. Швиденько нагадаю, як то виглядало очами нічного доктора. Всі ті броньовані хробаки грибуть штурмувати кринки. Ну, відповідно, повні БЧ після зупинки об файно прихований наземний цукерочок допрацьовується яскравими фейерверками. Цей експонат теж вночі був ознайомлений з нормами поведінки на тимчасово окупованій робаками території України. Все типово, заїхав, куди не запрошували, підірвався, Зупинився вигріб зверху північного доктора. Другий. Ну та й третій. Пуф! Добрий день. Готов, клієнт. Ще двоє притирків заскочили і познайомилися з наземними цукерками птахів Мадяра, але вже світало, тож доктор до них вже не приступив, а допрацьовували сьогодні, 8 грудня, козаки, пілоти FPV птахів Мадяра, тож покажу окремо. Цей, це вже все. І он той. Там трохи поглибше. Хіба ж моточок від пілотів покажу. Заходимо. Але ж гарно. Прямо в неї? Так. І здається, я її зафірую. Аж все тут пішов. Ну, в принципі, що відтягувати? Тут танчик вихнути. Вихнули сьогодні, то вже й покажу, що з неї. Обсталося. ББМ-ки хробачує. Три впівіхи ми в неї вальнули. До речі, ще морпіхи. Пару скидів робили невеличких. Але, зрештою, бечевній здетонував, та й бошку відірвали. Але зараз прикол покажу. Грібає хробак з того зачарованого лісу. Сьогодні прямо з раночку, 8 грудня. На світанку нічний доктор тільки пішов 
на спокій і зависає на в'їзді з узбіччя на підвищений рівень асфальта. О, солоденький, недовго ти тут простоїш, фільмують наші побратими морпіфі. Негайно піднімаємо FPV, але не встигаємо, зараз побачите чого. Бада-бум, джага-джага, мазафака. То треба смакувати уповільнено. На-на. Короче, виходить славетний воїн морпіх з пуром у руках проти тої бехи і гандошить їй прямо в писок. Далі було таке, добре зайнявшись, та короста швиденько розгоряється. І знову ж таки, будучи, очевидно, заповненою БЧ, робить пуф. В результаті за годинку маємо вже таке дощара пірящик, тобто горить і тухне все швиденько. Честь тобі, воїне, з птуром. І, звісно, упрацював шикардос. Красавчик. Той зачарований ліс сьогодні був багатий на випадки. Вон, вон, вон. І таке вон. Ой, хробаки, хробаки. Скільки у вас тут зібралось? Погода паршива. І ще й ті. Суки бруть, як ртуть. Russian combatant volunteer Falatov on Telegram continues covering the FPV war in Avdiivka and specifically mentions that Russian Ministry of Defense prioritizes targets that will create nice content for social media. Recently, he says, it resulted in the death of a promising commander called X and his subordinates when they attempted to assault a building with pinned down Ukrainians but were taken apart by Ukrainian FPVs and later a tank. X is dead, and this is a loss. The banal feel sorry for everyone doesn't work here. X was to become the commander. Strong, angry, proactive, and resilient warrior. We knew him for only five days, and during these days, just in terms of working with the drone, he became indispensable to us. We have a rule. The future commander must undergo an assault and hold positions. Only then become a commander. Success cannot be achieved if the commander is mother's boy after military college, only after an assault. And the loss of such a warrior as a future commander means future losses of the rank and file, due to the lack of strong commanders and the presence of mother's boys, with an overestimated self-opinion. The death of several of our fighters is due to the FPV management structure. Only the muscular strength of the commanders of the 114th Brigade can force them to spend a few birds on ugly targets. And these are scandals that no one needs. That's why I'm jumping in, because I'm sick of wadding this repeating scenario. Our assault forces took the house. We shouted into the radio, send a couple of FPVs to the house where the enemy was holed up. Make a hole in the roof. We will finish it later. The answer is silence. Instead, The Ukrainian FPV attacked them, and then several more FPV methodically finished off our wounded. They will show the video. They're after our blood. Then the Ukrainian tank came, and again our FPV were not there. There's something wrong with them. Then another tank came in, the death of X, and something happened to this tank. And that's when our PR drones went in the air to finish the tank off, and they couldn't. Lost connection on the final trajectory. The Ukrainian crew left. Only a revision of the distribution, responsibility, and reporting of PR project FPV Kamikazes, purchased with public money, can help the front in a qualitative manner. A combat mission is not about developing content, but about promoting infantry, occupying and holding positions. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues. Every day we had a guy last week at six rescues in six days. You know, he's doing the job every day.